、MLB、大谷翔平、2試合連続ホームラン18号2ラン、豪快な右方向への弾丸、リーグで単独2位で、ジャッジとは1本差、45本のペースで進んでいます。エンゼルス、マリナーズ、エンゼルスの大谷翔平選手は、日本時間の11日に本拠地で行われたマリナーズ戦で2番指名打者として先発出場しました。3回の第2打席で2試合連続ホームランとなる18号2ランを放ちました。大谷選手は連日素晴らしい活躍を見せました。初回の第1打席では中日に倒れましたが、3回西1塁の第2打席で右腕ウー投手の内角低めのスライダーを見事に捉えました。打球は右翼フェンスを超える速さ103マイル、約 165.8 キロで、飛距離は400フィート、約 121.9 メートルの豪快なホームランでした。2試合連続ホームランは、5月31日、同1日の敵地ホワイトソックス戦以来、今シーズンで3度目の快挙です。これにより、年間45本塁打のペースになりました。18本塁打でアリーグのアストロズのヨルダン・アルバレス外野手を抜き、単独2位に浮上しました。19本塁打のヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手とはわずか1本差となりました。前日の9日、日本時間の10日の同じカードでは、大谷選手は2番、投手として投打同時に出場しました。投球では5回を投げて3安打3失点で、今シーズン6勝目は逃しましたが、打席では3試合ぶりの17号2ランを含む3安打2打点の大活躍でサイクル安打に王手をかけました。チームは現在5連勝中であり、どこまで連勝を伸ばせるか注目です。大谷翔平の悪球打ちには、地元の局員たちも驚きました。弾を粉砕しましたという衝撃的なコメントが飛び出しました。そして、彼のスイングについては、何というスイングと言葉を失うほどでした。3回西一塁の場面で、大谷翔平選手は右腕右投手の内角低めのスライダーを見事に捉えました。打球は右翼席へと速度103マイル、約 165.8 キロで飛び、飛距離は400フィート、約 121.9 メートルの豪快なホームランとなりました。彼は膝元に食い込む変化球を見事にすくい上げた瞬間でした。エンゼルスの地元放送局、バリースポーツウエストも、この一発に驚きました。実況のウェイン・ランダッツ氏は、ボールが粉々になりましたと表現しました。解説のマーク・グビザ氏は、まさに驚くべきスイングですね。内角の球を見事に打ちましたと称賛しました。読者の反応、投手の大谷は最近はまずまずの成績を収めていますが、打者の大谷が頑張っているのは注目ですね。どちらも同時に絶好調ということはあまりありませんが、どちらかが調子が良いだけでも嬉しいですね。この週のうちに20本塁打に到達してほしいと願っています。ジャッジとアルバレスが負傷者リストに入ったことで、大谷翔平がホームランのリーグトップに躍り出る可能性が出てきましたね。当番翌日の疲労感がかなりあると言われていますが、大谷はあのような球をホームランに運んでしまうという驚きの才能を持っています。彼は本当に特別な存在ですね。内角低めの難しいコースで打球を見送ればボールとなる場面で、大谷翔平選手は完璧に捉えており、その姿勢から良い状態が見て取れます。記事の見出しにもあるように、彼は7試合連続安打を達成し、6月に入ってから5本目のホームランを放つなど、ヒットを量産している状態に入ったと言えるでしょう。また、ライバルであるジャッジ選手が故障で欠場していることもあり、彼が近いうちにアリーグのトップになる可能性も高いのではないでしょうか。ピッチング面では勝利から少し遠ざかっていますが、打撃が好調であることは精神的にもプラスの影響を与えるはずです。彼はメジャーでのフル出場は今年で3年目ですが、過去2年と比較しても、総合的に見れば最も良い状態にあるという印象を受けます。彼がこのままピッチングでも調子を上げ、投手と野手の両方でタイトルを獲得できることを期待したいですね。他の日本人選手を含めて、現在最もホームランを打っているのは大谷翔平選手です。最近はホームランを打つ傾向がありますね。やはり彼の打撃は絶好調ですね。2試合連続で見事なパワーが詰まったホームランを放ちました。早くも彼のシーズン18号ホームランは通常よりも早いペースで量産されています。WBC や昨日の投球で疲れている中でも、ホームランを打つことは彼のバッティングが好調であることの証です。疲労を感じながらも、彼が頑張り続けることを願っています。見事に低めのスライダーを捉えて打ったホームランでしたね。昨日の試合で連続ホームランを打った後、今日も2日連続のホームランを放ちました。先発投手のサンドバルもベンチで手を挙げて喜んでいましたね。現在、大谷選手は絶好調ですし、チームも連勝中です。今日もどうか逆転勝利を掴んでほしいですね。やはり、6月になると調子が上がる傾向がありますね。
46本を超えるのは難しいかもしれませんが、40本を超えてホームランランキングで上位に入る可能性は10分にありますので、ぜひ達成してほしいです。日本人がメジャーリーグのホームランランキングで優勝するということは、本当に感慨深いものですね。そうなれば年間 MVP も間違いなく選ばれるでしょうし、今からとても楽しみです。頑張ってください。あくまで私個人の主観的なイメージですが、MLB と日本のプロ野球を通じて言えることは、シーズンで30本の本塁打は中距離ヒッターでも頑張れば達成できる数字です。しかし、40本になると真の長距離ヒッターでないと達成するのは難しい数字だと思います。大谷選手は間違いなく真の長距離ヒッターだと私は思います。昨日は109近く投げ、サイクルヒットまであと行ったという驚きのパフォーマンスを見せながら、今日も元気に試合に出場しているだけでも驚きです。しかも、これはまさに漫画を超えるようなことです。メジャーリーグの選手や監督たちが言うように、このような日々の二刀流の歴史を見ることができることに、私は感謝と幸せを感じるばかりです。大谷選手は、疲れという言葉を知らないのかもしれませんね。今年は WBC から始まり、素晴らしい成績を残してシーズンに入っても、投手としても打者としても結果を出しています。私は、大谷選手には長く健康でプレーしてほしいと思っていますが、彼は手を抜くことが嫌いなのでしょうね。おそらく、体のケアを大切にしているからだと思います。福岡市からも応援しています。少し前まではピッチャーとしての大谷の調子が良いなと思っていましたが、最近は明らかにバッターとしての大谷が目立ちますね。ただ、ピッチャーとしての大谷も決して調子が悪いわけではないと思いますので、またすぐに勝利を挙げることができるのではないでしょうか。それにしても、ピッチャーとして活躍した翌日にホームランを打つというのは本当にすごいですね。さらに、ピッチングの日にサイクルアンダのチャンスになるというのは、今シーズンだけでも3回あったのではないでしょうか。これはまさに異常なことです。わら。一般的には、ピッチャーは怪我が心配だったり、後のピッチングに影響が出ることを考えて本気で走ることはなかなかありませんよね。しかし、大谷選手の場合、投げている日でも気にせず本気で走り、三塁打などを決めてしまうのは、恐ろしいほどです。このホームランは本当にすごいですね。最初の打席はセンターフライでしたが、速球に対して良い感触を持っていたので、二度目の打席では内角のスライダーを見事に捉えました。ピッチャーからすれば、それには脱帽するしかありません。速球もうまく打てているし、ついに打撃のゾーンに入ったのでしょうか。大谷の打撃には本当に驚くべき点があります。彼が160キロ前後の速球を打ち返すことができることは素晴らしいですね。一郎が大リーグで素晴らしい活躍をした後、私は日本人選手が再び大リーグで成功することはないのではないかと思っていましたが、大谷が現れて本当に嬉しいです。最初からイチローは打者として専念してほしいという意見もあったですね。もちろん、大谷が投手としても素晴らしい成績を残していますが、彼は本当のホームランバッターとしてメジャーリーグにやっと来た選手だと感じます。投手としてもすごい才能を持っていますが、メジャーリーグには同じような才能を持つ選手が多く存在します。しかし、打者としての才能に関しては、大谷と本当に張り合える選手は数えるほどしかいないという事実です。私もホームランキングを獲得してほしいと思います。今年こそ、ホームラン王になってほしいですね。過去の日本人メジャーリーガーには、首位打者や最多奪三振のタイトルを獲得した選手もいましたが、ホームラン王はまだいません。タイトルの中でもメジャーリーグのホームラン王は特別な存在であり、ぜひ大谷選手には歴史に名を刻んでほしいです。そして、もし投手でも最多奪三振のタイトルを獲得できたら、それは最高ですね。大谷翔平選手の圧倒的なパフォーマンスは、間違いなく野球界の歴史を塗り替えるものであり、世界中で高く評価されています。彼は投手としても打者としてもトップクラスの成績を収め、まさに二刀流の奇跡を実現しています。彼のホームランの量産や安定した投球は、驚異的な身体能力と、絶えず向上心を持ち続けるトレーニングの結果です。彼の存在は、野球界に新たな可能性を示し、ファンに感動と夢を与えています。大谷翔平選手の偉業は、野球の新たな基準を設定し、その先駆者となったことで、多くの人々に影響を与えています。彼の活躍は、スポーツにおける真の献身と才能の結晶であり、まさに非凡な偉業と言えるでしょう。